первокурсник БГУР Александр Салаш. На проекте «Мой стиль жизни сегодня, мое здоровье и успех завтра» уже не первый месяц. Его отец – медик, поэтому о значении ЗОЖ Саша слышит с пеленок. Проблем со здоровьем у парня нет, но знания, считают в его семье, лишними не будут. Знания, полученные на этом проекте, пригодятся мне в жизни и в будущем. На самом деле проект очень полезный, потому что, казалось бы, нам рассказывают там банальные вещи, но они скрывают себе столько смысла, о котором мы даже не можем подозревать. Допустим, что с сахарным диабетом болеет каждый второй человек. Вместе с Александром в новом этапе проекта участвуют более 70 старост первого курса из шести факультетов БГУР. Упор на психическое здоровье. Занятия выездные. У нас будет четыре выездных занятия. Первое – это в подростковое отделение наркологического диспансера. Второе – выездное занятие в РНПЦ психического здоровья. Третье – в 33-ю стендентическую поликлинику. Также будем выезжать в городской центр здоровья и в национальную медицинскую библиотеку. В университете проект уже третий год. За это время к нему подключилось 15 вузов и СУЗов. На очереди Гомельский университет. И причем каждый раз мы придумываем какие-то новые обновления этого проекта. И с питанием в том числе, и, и достижением результатов получается лучше. А вот сегодня, например, вы станете свидетелями, мы... Подключили Гомельский университет имени Франциска Скорины по видеоконференц-связи. То есть мы и современные технологии тоже постоянно привлекаем к повышению эффективности этого проекта. Врачи также напомнят об основах ЗОЖ и научат правильно питаться. Все это параллельно с основами психического здоровья. Организм человека живет как единое целое. Его душа, мысли и интеллект. И искать симптомы физических болезней, лечить их отдельно от психического состояния невозможно и неблагодарно, и не приводит к успеху. Поэтому э, участие психиатра и психотерапевта в данном проекте обосновано. По данным Всемирной организации здравоохранения, психическими расстройствами чаще всего страдает молодежь от 15 до 24 в той же Канаде это вторая причина преждевременной смерти и инвалидности. В нашей стране ситуация куда лучше, однако порядка 4% белорусов подвержены психическим расстройствам. Не исключено, ЗОЖ в вузах поможет улучшить статистику. Алина Минахаряна, Лена Соколовская, Максим Максак, Молодежное телевидение Багуир.